Halo, uh, kali ini saya mau sharing mengenai setting uh, drum rack Yamaha, drum elektrik saya. Nah ini kemarin uh, saya baru beli ini nih, kayak gini nih, klem-klem Gibraltar. Kenapa saya beli kayak gini? Karena saya kalau pakai yang ini, dia lebih repot. Pakai ini tuh, masangnya lebih repot kalau kita mau ganti-ganti gitu loh. Kayak misalnya, karena ini nggak bisa dibuka ya. Di berapa mana aja ya, itu tadi ya tadi oh ini juga ada nih nah kalau di beraltar dia kelebihannya dia bisa dibuka tuh jadi kita bisa masukin dari mana aja gitu nah sementara kalau nih saya biasanya kalau masang e, drum rack itu saya pasang dulu besi besinya begini gitu kira kira susunannya begitu baru kemudian e, saya pasangin tuh klem-klemnya. Nah, kalau pakai yang Yamaha ini udah begini. Oke, okay, kita mesti cabut karena untuk masukin si uh, ini klem Yamaha ini nggak bisa dibuka tuh. Tuh nggak bisa dibuka tuh. nggak bisa dibuka. Jadi <tuh> itu harus dibuka dulu. Masukin ke sini sementara kalau ini kan saya tinggal masukin gini dong. Tinggal begini tuh. Oh iya, jadi kan dia lebih lebih cepat kalau pakai Gibraltar itu. Untuk masangnya juga lebih lebih memudahkan kita lah intinya tuh. Kan? Jadi. Dan dia juga lebih kokoh gitu. Kalau yang saya rasakan kalau yang pakai Yamaha itu kadang kalau saya mukulnya agak keras, dia masih suka muter. Tapi kalau ini Gibraltar lah. Keras. Udah nggak bisa muter lagi gitu. Oke, okay, baru saya akan pasang. Ini saya pastiin biasanya dulu saya juga pakai uh, reknya juga pakai rek Gibraltar. Tapi rek Gibraltar itu udah saya jual sih. Nyesel juga sih uh, rek itu dijual setelah tahu saya beli drum elektrik ini karena saya nggak perlu beli ini lagi. Nggak perlu beli. Oh ini gini. Wow, wow, wow. Uh. Nyaris gua kena kaki gue gila. Ping, kena kaki. Lumayan itu plak. Besi kan ini. Nah, kalau ini kan kar eh plastik ya. Plastik. Nah, kalau ini tuh. Dia lebih kokoh. Tadi saya mau masang apa ya? Dan masangnya lebih gampang. Ya kan, masang klemnya tinggal langsung di pasang aja gitu tuh. Oh, oke. Okay. Jadi saya biasanya begitu tuh. Siapin dulu klem-klemnya, baru kemudian uh, ini dia. Ini ya. itu tom 2 situ nanti ada uh, splash crash satu di sini buat ini nah ini buat Ad juga satu petrum satu di situ jadi kalau kita salah nyusunnya ngelapasnya gampang sementara kalau pakai yang ini udah kalau kita salah wah ini kurang nih iya buka lagi iya buka lagi repot 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 banget makanya kalau kalian memang suka hobi ngotak ngatik gitu saya sih nyaranin pakai ini di beralta belinya di mana cari aja tokopedia di beralta krem gitu banyak kok yang jual pasang lagi 
Okay, let me... Dan saya dulu udah terbiasa pakai Gibraltar, memang kokoh sekali sih ini Gibraltar ini kokohnya tuh pakai banget gitu. Oke, nggak kuat. Nanti. Oke, okay. ini oke. Okay. Buat right symbol, ku pasangnya di mana? Hmm, sini kayaknya nih. Oke, okay. itu. Kayaknya sih itu namanya. Nah, karena kalau kita masang kayak gini kan belum tentu pasti bener, belum tentu langsung bener gitu ya perlu ah, dirombak lagi, perlu diotak-atik lagi gitu. Makanya kemarin saya benar-benar kesel gitu pakai pakai klaimnya Yamaha itu karena harus dibuka lagi. Wah, bongkar lagi gitu. Karena dia nggak bisa nggak bisa pasang begini gitu. Atau di sana aja kali ya. Tinggal oh enggak sih pasang begitu tinggal lagi gampang jadi memudahkan sekali gitu terus apa lagi oh ini di sini ini juga Gibraltar satu di sini nih nah. jadi kita bisa masang klaimnya tuh sesuai dengan kebutuhan kita dan kalaupun salah kalaupun salah kalian nggak perlu bongkar-bongkar lagi gitu nggak perlu bongkarin dua keluarin satu persatu kelebihannya itu kalau yang saya rasain gitu makanya kenapa saya memutuskan ganti semua klaim Yamaha itu tapi kalau memang kalian sudah tahu posisinya terus nggak suka ganti-ganti gitu nggak suka pindah-pindahin gitu ya mungkin pakai yang Yamaha itu nggak masalah gitu karena kan beli drum rack itu udah dapet udah bonus itu udah dapet gratisan itu jadi kalian nggak perlu beli lagi sih sebenarnya cuman kalau memang kalian sering misalnya bawa bawa ngamen gitu atau apalah ada gitu udah sekarang gue mau pasang di mana lagi? Oh ini dia. Ini dia nih. Ininya pasang situ. Tuing. Kan? Sip. Oke. Okay. Usah kencang-kencang. Dan ini kalau bisa di uh, dulu saya kalau pakai Gibraltar uh, bisa dikencengin sampai kencang, cuman kalau dikencengin sampai kencang kadang besinya yang bengkok gitu. Sampai segitu sampai segitu kokohnya gitu besinya malah bengkok gitu belum saya pernah kok ngalamin besinya bengkok terus udah itu ini lagi berarti satu dua hitam oke hitam tiga nanti saya akan jelasin juga ya gimana cara uh, supaya kalau kalian mau nambah nambah uh, pet drum di Yamaha DTX kalian gitu kan biasanya kalau itu kan cuma dapat tom 2 floor 1 kan tapi kalau kalian pingin banyakin lagi terus kalian bingung awalnya saya juga bingung sih gimana cara sih ngebanyakin kayak gitu gitu terus akhirnya saya pelajarin ternyata nggak segitu sulitnya kok bisa kok maksudnya dipelajarin dikit aja nanti kalian bisa bisa banyak gitu ini saya kayak pakai DTX Pro ini sebenarnya dia bisa bisa uh, 
bisa 14 input gitu. 1 2 3 4. Oke. Okay. Oke, okay, itu berarti splash di situ. Oh, bisa nih. Bener Splash di situ, splash, splash, crash. Splash, splash, crash. Ini bisa nih. Oke. Okay. Itu bisa pasang di situ. Ini lagi tadi. Sebenarnya dengan dengan uh, dengan melakukan kayak gini-gini ya kita jadi nambah pengalaman juga. Cuman memang akan ada uang yang keluar ya karena kita perlu beli kayak gini-gini. Oke itu di situ ya. Itu buat plus di situ. Jauh banget mudahnya itu jauh banget bedanya antara ini. Oh, tinggal gitu aja bos hmm. oke okay, sip udah nah ini yang di sini oke okay, ini satu nih oh salah kan saya salah saya salah ini masangnya salah Nah ini kesalahan-kesalahan masang ini udah pasti pasti sering gitu. Pasti pasti oh gue tadi salah masangnya gitu. Dan kalau pakai Kleman Yamaha itu kesalahan pasang itu <laughs> akibatnya fatal. Kita harus bongkar lagi, buka lagi, buka lagi. Itu cukup melelahkan gitu. Sementara kalau ini ada kesalahan pasang ya udah tinggal dilepas aja gitu. Oh ini bukan di sini ternyata. Jadi lebih mudah. Oke. Okay. Oke okay, ini ya. Sip. bisa terus juga ini begini. Oh, pas banget cuy. Cuy. Itu ntar kalau tinggal dinaikin dinaikin aja ya. Hmm. Oh, yo ini. Terus apa lagi ya? Oh, itu eh uh, right symbol di situ ya. Right symbol di situ. Oke, okay. itu yang panjang itu di sini. Ini Chinese lah. Oke. Okay. Ini bakal jadi Chinese di sini. Cukup sih. Benar. Di situ right symbol. Oke, okay, sip. Ah. Nah, ini bisa diturunin lagi. Oke, okay, segini. Hmm. Mantap. Itu udah. Di situ. Terus saya harus tambahin lagi. Oh, iya bisa nih. Ya. Itu. Uh, splash, crash. Splash, crash di sini. 
Oh berarti itu bisa pakai yang peluru satu. Bisa pakai yang lurus. <tuh> itu Oh yang lurus satu di situ cuy bisa yang mana sih bisa berdua-duanya yang keras satu gitu kan keras satu di sini yang lurus ini keras oke ini keras satu hmm. sip keras satu di situ di situ uh ini kasih right sih bukan right sih Oke. Okay. Oke, okay, yang ini terus di situ kan ini ya. Hmm, Oke. Okay. Ini di situ. Oh, benar cuy. Dia lebih memudahkan banget. Jadi lebih enak aja kerjanya gitu tuh. Iya. Salah kan gua. <laughs> memudahkan sih memudahkan. Nah, itu dia. Makanya kalau salah juga jadi gampang juga gitu. ya ini salahnya masalahnya gitu tinggal nggak harus bongkar bongkar sip itu di situ ininya Oke, okay. sip. Ini tinggal di atasin. Oke, okay. dapat kan itu tinggal satu lagi splash. Hmm, oke, okay. itu splash.
Okay. Ini buat surprise. Ini buat surprise. baru kemudian nanti kita pasang-pasang ini ya nah ini buat splashnya nih masih turunin lagi dia kayak gitu dia di situ slot hmm. oke okay, set tinggal nanti pasang yang ini dulu ini mana ya itu dia udah ada kok set terlalu mepet ternyata terlalu mepet nanti tinggal diatur lagi ya belum main ini mah harus diatur ya oke yang penting dipasang-pasang dulu aja terus habis itu ini terus oke sip oh ini dia masih goyang ini masih keras nih makanya kalau kayak gini tuh masih kokoh sip udah tinggal nanti dibenerin aja cuman gimana ini yang penting jadi dulu mungkin kurang banyak kali ya kepanjangan ke sini oh enggak juga ini digeser ke sini hmm. Hmm. oke okay. itu udah set uh itu keras oh ini dia nih ini Chinese di sini. Ini Chinese, oke. Okay. Situ splash. Sini crash. Di sini crash. Sini crash, flash. Oke. Okay. ini splash hmm jadi splash satu plus oke jadi nah mantap splash itu satu lagi splash lagi splash
langsung aja kayak stopper stoppernya dia dipasang oke okay. ini dipasang flash di sini tapi saya pakai pasang dulu stoppernya stoppernya dipasang Oke, okay. udah ada stopper. Nah, ini baru dipakai ini di sini. Flash, uh, stoppernya ngejablok begitu ya. Ye. Oh ini ketebelan ya Oke ini dia Turunin lagi Nah ada dua Sip Yang ini Oh bukan diturunin Tapi mungkin Agak di kesini ini dan ini di ke atas ini nah, ya kan? sip dia harus ada penahan sih ya di sini satu bener kum sih ada ini buat nahan gini ya bener udah ini saya beli ini tuh tuh yang 60 cm satu lagi buat nahan di situ karena kalau enggak lagi kurang dia 1180 78 79 80 78 78 oke okay. ntar yang gampang lah diatur-atur yang yang jadi dulu sih Karena kalau masang-masang begini udah pasti sih kesalahan-kesalahan itu udah pasti ada. Jadi memang uh, dengan pakai Gibraltar ini memudahkan kita buat ngeset. Oke, okay, sip. Uh, dia kurang ke situ ya. Tuh kan, bener kan? Dia harusnya di situ. Dia di sini nih. Gue baru tahu. Dia harus lebih turun ternyata. gitu ya Oke, 80. Tuh, di situ di uh. hmm, terlalu dekat di situ dia jadi nggak bisa dipasang di situ 
ternyata kan <tuh> baru ketahuan nih kita dipasang kita harus dilepas lagi coba kalau pakai itu lepasnya ampun hmm. jadi kan tuh baru kemudian tinggal kita perkabelan ngurusin masalah perkabelannya aja selanjutnya oke okay. tinggal nanti disesuaikan lagi di sini atau maju dia tuh dimundurin ke belakang atau gimana gitu <tuh> baru kemudian tinggalnya suain aja kalau udah kayak gini bisa dicobain terus di uh, apa-apa yang kurang dia harus agak geser ke sana sih kan saya jadi tahu tuh Dia harus mundur ke belakang berarti si hayat ini juga harus mundur ke belakang harus diputar ke situ ternyata kejauhan hmm, nah oh bener ceng ngerubah banget ceng dengan adanya Gibraltar ini memudahkan sekali udah 30 menit aja Ini. Jadi ini ini. Ini agak di sini. Yang 60 cm itu harus sih. Dia supaya stabil kalau enggak dia enggak stabil deh. Berat di situ. Bener Oke okay. Kayaknya itu dulu aja uh, Saya mesti harus setting-setting lagi Jadi Saran saya sih uh, Kalau mau pakai ini ya memang Agak sedikit repot gitu sedikit, Tapi ini nanti saya jual aja Buat kalian yang butuh Yang perlu bisa Insya Allah ya saya jual atau kalau misalnya mungkin saya masih butuh lagi kalau saya masih butuh lagi ya saya nggak nggak saya jual tapi kalau saya nggak butuh lagi nggak dipakai ntar gimana ntar lagi ya oke okay, sip di atas itu Dia 
Jangan jauh Oke, okay. sip. Sip. Dash. Dash. Nah, saya rasa sekian dulu ya Sampai ketemu lagi